Información clara y veraz. Zona 3 Noticias, segunda emisión. Con Gabriela Aguilar. tarde con seis minutos. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Esto es Zona 3 Noticias, segunda emisión, 91.5 de FM. Esperando que se encuentren muy, muy bien en este miércoles 8 de febrero. Como que ya hace calorcito, ¿no? Bueno, al mediodía, por la mañana, muy temprano, todavía continúan las, las bajas temperaturas, pero la verdad no tanto como otros inviernos. No sé ustedes eh, cómo hayan eh, percibido este, este tema, este asunto. El caso es que nosotros estamos aquí para acompañarlos hasta las 3 de la tarde. Los invitamos a que formen parte de este espacio, su espacio, su estación Zona 3, a través de la zona de denuncia o bien a través de la, el reporte vial. La comunidad del reporte vial se hace gracias a ustedes. Podemos alertar a otros conductores de... Las, los puntos conflictivos, que sabemos que son muchos, pero rutas alternas o bien el bache o bien eh, lo que ustedes crean puede eh, ayudar a otros a evitar ¿no? ciertas complicaciones en materia de vialidad. Así que eh, ténganlo muy presente, guárdenlo, regístrenlo, nuestra línea WhatsApp 33 18 80 76 41. También a través de nuestras líneas telefónicas 31 22 42 00 terminación 66 y eh, un saludo a todo el auditorio que nos escucha y que nos ve en www.zona3.mx. Eh, las líneas, ah, no es cierto, faltan las cuentas de Twitter. Muy bien. La cuenta oficial de Zona 3, arroba Zona 3 Noticias y la cuenta personal, arroba Gabriela Informa. Así que quédense con nosotros. Gracias por estar aquí. Iniciamos. Zona 3, el resumen. El costo de la canasta básica ascendió a más de cuatro salarios mínimos en enero, es lo que afirma la Universidad de Guadalajara. La Dirección de Protección Civil en Guadalajara confirmó que se han detectado daños en el Templo del Santuario por la construcción de la línea 3 del tren eléctrico. En 15 días estaría lista la iniciativa para la Fiscalía Especializada en Desaparecidos, adelantó la Fiscalía General, no representar un costo adicional a los recursos del Gobierno del Estado. Al menos el 80% de los asesinatos de mujeres en Jalisco son feminicidios, pero solo la mitad se tipifican como tal fue lo que lamentaron organismos civiles. La Secretaría del Trabajo reconoció que es alarmante el índice del trabajo infantil concentrado en zonas urbanas. El Ayuntamiento de Tlajomulco prometió realizar limpias en policías municipales para evitar nexos con la delincuencia organizada. Integrantes de cúpulas empresariales hicieron un llamado a mantener el libre tránsito en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Asociaciones ciudadanas, académicos y representantes de las cúpulas empresariales pidieron al Ejecutivo Estatal un sistema anticorrupción de excelencia y así evitar abusos de autoridad. Zona Financiera El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubica este miércoles en 0.36% al alza con 46.896 unidades. El dólar se cotiza la compra en 20 pesos y a la venta en 20.80. El euro se cotiza la compra en 21.63 y a la venta en 22.17. Zona Deportiva Esta noche, esta noche la selección mexicana de fútbol enfrentará a Islandia en duelo de preparación para la eliminatoria de Rusia 2018. El técnico Juan Carlos Osorio probará a varios futbolistas que tendrán su primera aparición en el tricolor. <música> 